Yangın felaketiyle mücadele sürüyor. Çanakkale'de ikinci gün. Dün öğle saatlerinde başlayarak şiddetini arttıran yangına 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz müdahale ediyor. Yangın gün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Türkiye'nin büyük sınavlardan biri de yangın felaketi. Özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları vatandaşları derinden etkiliyor. Son yangın haberi Çanakkale'den geldi. Kayaderi köyüne yakın ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın giderek şiddetini arttırdı. Birçok köy tahliye edilirken dumandan etkilenen vatandaşların tedavisi de sürüyor. Yangının ilk anını itibaren mücadeleye başlayan ekipler devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın havadan görüntülendi. Ekipler günün aydınlanması ile birlikte havadan mücadeleye de başladı. Hava araçlarından alınan görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. 2659 personel olay yerinde. Bir diğer yandan bakanlar olay yerindeki gelişmeleri peş peşine aktarıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından son güncellemeleri paylaştı. Çanakkale yangını ile ilgili yeni detaylar şu şekilde. Çanakkale'de meydana gelen orman yanında müdahale çalışmaları ağırlıksız devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. 330 hane tahliye edildi. Çanakkale Boğazı çift taraflı ulaşıma kapandı. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcıeli köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale Çan Karayolu trafiğe tedbir amaçlı kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.